नमस्कार आदाब सत्याकाल दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर आज हम आपको जिस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताने जा रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है भारत का एक ऐसा सी बीच एरिया जहां आपको मिक्स कल्चर देखने को मिलेगा यहां आपको इंडियन कल्चर के साथ साथ फॉरन कल्चर की भी झलक देखने को मिलेगी लग्जरियस लाइफ स्टाइल लेकर जिंदगी के अलग अलग रंग आप गोवा में देख सकते हैं वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दुनिया के तमाम टूरिस्टों का सबसे परफेक्ट और ड्रीम टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दो यार लाइक टारगेट है एक हजार तो आइए चलते हैं खूबसूरत गोवा इंडिया के एरिए के अकॉर्डिंग सबसे छोटा स्टेट है और अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो फोर्थ नंबर पर आता है गोवा का कुल एरिया सैतीस स्क्वायर किलोमीटर है और इसका समुद्र तट 101 किलोमीटर है गोवा की टोटल इकोनॉमी पर्यटन पर बेस्ड है इसके अलावा यहाँ पर आयरन भी काफी मात्रा में मिलता है जो जापान और चीन जैसे देशों को जाता है गोवा में फिशिंग का भी काफी काम होता है लेकिन यहाँ की मछलियाँ एक्सपोर्ट नहीं होती बल्कि लोकल मार्केट में बेचने भेजी जाती है यहाँ पर निकलने वाला काजू सऊदी अरब ब्रिटेन और यूरोपीय कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है टूरिज्म की वजह से गोवा में कारोबार का एक नया सिलसिला चल पड़ा है टूरिज्म पर बेस्ड दूसरे व्यापार जैसे होटल इंडस्ट्री ट्रेवल एजेंसी वाइन शॉप जैसे दूसरे कारोबार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है गोवा एयरपोर्ट में लोकल और फॉरेन टूरिस्ट की भारी भीड़ रहती है बात करते हैं गोवा की राजधानी पड़जी की यह मांडवी नदी के किनारे पर बसा खूबसूरत शहर है इसका टूरिस्ट अट्रैक्शन जबरदस्त है शाम के समय टूरिस्ट रिवर क्रूज को एंजॉय करते हैं मांडवी नदी पर तैरते हुए क्रूज पर म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं इन प्रोग्राम्स में गोवा के कल्चर को देखना अपने आप में एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा यहाँ के दो जिले हैं जहाँ नॉर्थ गोवा में ज्यादातर हिंदू आबादी रहती है साउथ गोवा में क्रिश्चन लोग ज्यादा रहते हैं फुटबॉल गोवा में बहुत ही पॉपुलर गेम है यहाँ कई सारे फुटबॉल क्लब भी है और गोवा के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी में भी इंटरेस्ट रखते हैं गोवा पूरी दुनिया में खूबसूरत सी बीच और अपने ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के लिए जाना जाता है एक समय था जब गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था और पुर्तगालियों ने साढ़े चार सालों तक इस पर राज किया 19 सितम्बर उन्नीस को गोवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल किया गया जी हाँ पूरा भारत उन्नीस में आजाद हो गया था लेकिन गोवा की आजादी उन्नीस में आई गोवा को ये नाम एक लंबी जर्नी के बाद मिला है जी हाँ कभी गोवा को गो बेलहा कहा जाता था ये नाम पुर्तगालियों ने दिया था लेकिन गोवा के बारे में इन्फॉर्मेशन महाभारत के समय में भी मिलती है उस समय इसे गोपराष्ट्र के गाय चराने वालों के देश के रूप में जाना जाता था साउथ कोंकण एरिया के रूप में इसको गोवा राष्ट्र के रूप में भी जाना जाता था संस्कृत के कुछ पुराने सोर्स के अकॉर्डिंग गोवा को गोपकपुरी और गोपकपट्टम भी कहा गया है इसका उल्लेख दूसरे ग्रंथों के अलावा हरिवंशम और स्कंद पुराण में भी मिलता है गोवा को बाद में गोअंचल भी कहा गया है इसके दूसरे कई नाम हैं, जिनमें गोवे गोवापुरी गोप का पाटन और गोमंत भी है टोलेमी ने गोवा के बारे में 200 साल पहले गोवा कहा है वहीं मिडिल एज में अरबी ट्रेवलर्स ने इस क्षेत्र को चंद्रपुर और चंदौर के नाम से भी पुकारा है ये समुद्री किनारे पर बसा हुआ है बाद में उस पूरे एरियो को ही गोवा कहा जाने लगा जिस पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया था एक जानकारी के मुताबिक गोवा में कोंकण का एरिया भी शामिल है जो कि गुजरात से केरल तक फैला बताया जाता है इस क्षेत्र की रचना भगवान परशुराम ने की थी ये भी कहा जाता है कि परशुराम ने एक यज्ञ के दौरान बाणों की वर्षा से समुद्र को पीछे धकेल दिया था और जो स्थान समुद्र ऐसी मिला वही आज गोवा के रूप में प्रसिद्ध है पुराने समय में गोवा का नाम वाणावली वाण स्थली भी है नॉर्थ गोवा में हरमल के पास आज भी भूरे रंग के पर्वत के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम यज्ञ किया करते थे अगर आज के समय के हिसाब से बात करें तो गोवा की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईसा से 300 साल पहले जब यहाँ मौर्य वंश की स्थापना हुई थी ईसा के बाद जब यहाँ पहली शताब्दी की शुरुआत हुई तो कोल्हापुर के सात वाहन वंश के शासकों का अधिकार रहा इसके बाद पाँच सौ लेकर सात तक यहाँ चालुक के शासकों ने शासन किया इसके बाद 
कई अलग अलग राजवंश गोवा पर शासन करते रहे इसके बाद 1312 सौ ईस्वी में पहली बार दिल्ली सल्तनत के शासन काल में आया लेकिन बाद में उन्हें विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर प्रथम ने सल्तनत ऐसी हटा दिया आने वाले सौ सालों तक विजयनगर के राजाओं ने यहाँ पर राज्य किया इसके बाद गुलवर्ग के बाहमी सुल्तान ने फिर से गोवा को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया इनके पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ और उसने गोवा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था 1510 में पुर्तगालियों ने एक स्थानीय सहयोगी तिमैया की मदद से बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह को हराया यहाँ एक स्थायी राज्य की स्थापना की और इसके बाद गोवा में आने वाले सैकड़ों सालों तक पुर्तगाली शासन चला अठारह में गोवा की राजधानी पंजिम बनी जिसे आज पणजी के नाम से जाना जाता है और गोवा की सीमाओं का जो विस्तार अठारहवीं शताब्दियों में पुर्तगालियों ने किया था आज भी गोवा उसी क्षेत्र में सीमित है भारत ने उन्नीस में अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल की थी और उसके साथ ही पुर्तगालियों से अनुरोध किया था की कि गोवा को भारत को सौंप दिया जाए लेकिन पुर्तगालियों ने इनकार कर दिया इसके बाद उन्नीस में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा पर चढ़ाई कर दी और पुर्तगालियों को हराकर गोवा दमन दीप को भारत में मिला लिया इसके बाद गोवा दमन दीप भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना इसके बाद 30 मई उन्नीस को गोवा को दो हिस्सों में बांट दिया गया जिसमें गोवा देश का पच्चीसवा स्टेट बना जबकि दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश बने रहे कल्चर की बात करें तो सैकड़ों सालों तक पुर्तगालियों के अधीन रहने के कारण यहाँ के कल्चर को मिला जुला कल्चर कहा जा सकता है यहाँ के इंडियन कल्चर पर विदेशी संस्कृति का प्रभाव है गोवा की 60 फीसदी आबादी हिंदू है और 28 फीसदी आबादी ईसाइयों की है लेकिन यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसा कास्ट सिस्टम देखा जा सकता है गोवा के साउथ में क्रिश्चियनिटी का इफेक्ट ज्यादा है वहाँ के मंदिरों में बिल्डिंग्स में हिंदुत्व का प्रभाव दिखाई देता है सबसे प्राचीन मंदिर गोवा में नजर आते हैं नॉर्थ गोवा में ईसाई कम है इसलिए वहाँ पर पुर्तगाली वास्तुकला के नमूने ज्यादा दिखाई देते हैं कल्चरल एंगल से देखें तो गोवा की संस्कृति बहुत पुरानी है कहते हैं आज से 1000 साल पहले इसे कोंकण काशी के नाम से भी जाना जाता था पुर्तगालियों ने यहाँ की मूल संस्कृति के नामों निशान मिटाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए रेनी सीजन आने के साथ ही गोवा की नेचुरल ब्यूटी कुछ इस तरह निखर जाती है जैसे किसी खूबसूरत महिला ने अभी अभी श्रृंगार किया हो ये प्लेस पीसफुल और नेचुरल लवर टूरिस्टों के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है ये छोटा सा स्टेट है और यहाँ 40 सी बीच हैं। इनमें से कुछ इंटरनेशनल लेवल के हैं। यही वजह है कि गोवा की अपनी एक पहचान वर्ल्ड लेवल की है यहाँ पर टूरिस्टों का सबसे अधिक क्राउड गर्मियों में होता है जब यहाँ से ये भीड़ चली जाती है तब यहाँ ऐसे टूरिस्ट आते हैं जो रेनी सीजन का मजा लेना चाहते हैं पड़जी से सोलह किलोमीटर दूर कलंगुट और उसके पास का बागा बीच है पड़जी के पास मीरा बीच ज्वारी नदी के किनारे पर डोना पाउला बीच बहुत फेमस है इसके अनदर डायरेक्शन में कोलवा बीच ऐसे समुद्र तटों में से है जहां मानसून के समय टूरिस्ट जरूर आते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है और मौसम ने आपका साथ दिया तो आप यहां का बाघाडोर बीच अंजुना बीच सिंकेरियन और पालोलेम बीच भी देखना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है इसके अलावा गोवा के टेम्पल बड़े पॉपुलर है जिनमें श्री कामाक्षी टेम्पल सप्त केटेश्वर टेम्पल श्री शांता दुर्ग महालसा नारायणी परनेम का भगवती मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर देखने लायक है उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और आप कौन से अगले ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमें उसका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम